എന്തായി ആ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്ര നേരം ഞാനെന്താ ആസ് യൂഷ്വൽ ഒരു പുതിയ ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പുറകെ നീ ഇന്നലെ ഒന്നില്ല ഇല്ലടാ ഞാൻ ഇന്നലെ വിസയുടെ പേപ്പർ വർക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കായിരുന്നു ആ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ അടുത്ത ഞാൻ ക്യാൻഡ് ഒക്കെ പോവാം ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ കൂടുതലും നടക്കൂല അതിന്റെ ഇടക്കാണ് ആ ഗ്രേസിന്റെ കാര്യം മോശം ഇവിടുത്തെ എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവത്തില്ല ഒരു വഴിക്കാണെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല നീ ആ ചാട്ടർ ഇതുവരെ ആയിട്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യില്ലേ അതിന് അവളൊന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോവണ്ടേ ഞാനാണെങ്കിൽ അവളെ കൂട്ടുകാരത്തി ഒന്നും സെറ്റാക്കി വരുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടക്കാണ് ഇത് എത്ര അമ്മത്തിയാടാ അതൊക്കെ പോട്ടെ നിന്റെ അടുത്ത് എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യം അവളെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഐഡി വയ്ക്കണം പറയുമ്പോൾ വലിയ ഡിറ്റ് നോവലൊക്കെ വായിക്കണ ആളാ ഒരു നിസാര കാര്യത്തിന് ഐഡി വെച്ചാൽ അവനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ശരി ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോ മാത്രം ഞാൻ വേണം ഈ പറയണ ഗ്രേസിനാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലും അലക്സേ മുത്തേ ഒരു പ്രാവശ്യം നിന്നെ നിന്നാ മതി പിന്നെ നിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കത്തില്ല ഉറപ്പ് ഇതിപ്പോ കുറെ ആയി കേൾക്കണു ശരി ശരി എന്താടാ ഇപ്പൊ ആദ്യ രാത്രിയില് എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയതുകൊണ്ട് അറ്റൻഡൻസിന്റെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം നീ എന്തായാലും വിളിക്ക് ഓക്കെ ശരിടാ ഓക്കെ ആ സഖാവേ ആ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പളിലൊന്ന് കാണാൻ ഓ ആ ഇതിപ്പോൾ ശരിയായി തരാം ആ ആയിക്കോട്ടെ
ആയതുകൊണ്ട് അറ്റൻഡൻസിന്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഇല്ല നിങ്ങള് വിട്ടോ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നു അതല്ല ബ്രോ ഒരു നിവൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ശരി ബ്രോസ് പിന്നെ കാണാം ശരി നിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ നീ വെറും ഒരു വായ നോക്കിയെന്നാ കരുതിയിരുന്നേ അതിരിക്കട്ടെ നീ എന്താ എപ്പോഴും പുസ്തക പുഴുവിനെ പോലെ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ അതെന്താന്ന് വെച്ചാ എന്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ടൊരു ശീല ഈ ക്രൈംസ് മിസ്ട്രീസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വായിക്കാറ് പിന്നെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആവാൻ അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോഴേ പറ്റിയ കേസും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനൊക്കെ തപ്പി നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആലപ്പുഴയിലായിരുന്നു അയ്യോ എന്റെ നാലരയുടെ ബസ് ഇനി ഏഴ് കഴിഞ്ഞാലേ ഡയറക്റ്റ് ബസ് ഉള്ളൂ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം നീ ഇനി എന്നെ ബൈക്കിൽ കൊണ്ടുവരണം കണ്ടിട്ട് വേണം അങ്കിൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ അങ്കിളോ അപ്പൊ നിനക്കെന്റെ കഥകളൊന്നും അറിയില്ല എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും നേരത്തെ മരിച്ചു പോയതാ അത് പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ അങ്കിളുടെ ആന്റിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അങ്കിളാണ് ഈ പക്ക മിലിറ്ററിയാ ഹിസ് വെരി സ്ട്രിക്ട് യുനോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും എന്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഫോൺ പോലുമില്ല എനിക്ക് അറിയോ നിനക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഫ്ലാഷ് ബാക്കോ എന്റെ ഒരു യമണ്ടൻ ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇവിടെ എടുത്തല്ലേ കൊറച്ച് കേറ്റി എടുത്ത് നീ എന്താ ഇവിടെ നിർത്തണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ 
ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ദുരൂഹ മരണം നടന്ന സ്ഥലവാ പോലീസ് അന്വേഷണം എവിടെ എത്താത്തോണ്ട് ഈ പരിസരത്ത് പുതിയ ആൾക്കാരെ കണ്ട ശ്രദ്ധിക്കും പെട്ടെന്ന് ശരിയെന്നാ പോട്ടെ ഓക്കെ ഈ ക്രൈംസ് മിസ്ട്രീസ് അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വായിക്കാറ് പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആവാനാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോഴേ പറ്റിയ കേസും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനൊക്കെ ഞാൻ തപ്പിയുണ്ടോ താനേതാ ചേട്ടാ അതെ ഇത് ദാസപഞ്ചരൻ്റെ വീടാണോ ദാസപഞ്ചരണോ ഏത് ദാസപഞ്ചരൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ദാസപഞ്ചരണമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇത് ആരുടെ വീടാ ഇപ്പം അവിടെ ആരെ താമസിക്കണേ നടന്നുകൂടാ പണ്ട് അവിടെ താമസിച്ചു പുള്ളി ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടു വളം അപ്പുറത്താ അല്ല താനാരത് ചോദിക്കാ അല്ല ശരിയെന്നാ ഓ താനാരാണോ സംഭവം നടന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം മുൻപാണ് ആ കുട്ടി മരിച്ചിട്ട് പിന്നെ പോലീസ് അന്വേഷണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ കൊലപാതകമാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത് അവസാനം അത് ആത്മഹത്യയായി ഓ പിന്നെ അന്വേഷണമൊക്കെ ഒരു വഴിക്കായി ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ കുറച്ച് നാൾ മുൻപ് അവിടെ വൃത്തിയാക്കാനോ മറ്റു പോയിരുന്നു അവരവിടെ എന്തൊക്കെ കണ്ടെന്നോ പേടിച്ചെന്നോ ഒക്കെ പറയണ്ടായി അതിനുശേഷം നടത്തിപ്പുകാരാരും അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല അല്ല ഇതെന്ത് പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പഴയ വീടുകളെ പറ്റിയൊരു പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാ ഓ ഈ ഉപയോഗിക്കാത്ത വീടുകളെ ശരി എന്നാ ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്താ മാഷേ നേരത്തെ ആണല്ലോ ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ നിൽക്കായിരുന്നു എന്നിട്ടിപ്പോ നീ ഇരിക്കാണല്ലോ അവളുടെ ഒടുക്കത്ത ചാടി എടി അതല്ല ഇന്നലെ നീ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്തെ ആ വീട്ടില് ശരിക്കും എന്താ സംഭവിച്ചേ അത് നടന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അത് പറയാനേ നേരം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു മരണം നടന്ന വീടല്ലേ പോലീസും കേസ് അന്വേഷണം ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ അതങ്ങ് തേങ്ങി വാങ്ങി പോയി അല്ല ഇന്നലെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയുടെ പുറത്ത് ഞാൻ ആ പഴയ ഹൗസ് ഓണറെ പോയി കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ആലപ്പുഴയിലായിരുന്നപ്പോ ഉണ്ടായ ഒരു കേസുമായിട്ട് ഇതിന് നല്ല സാമ്യമുണ്ട് അന്നത് ഭൂമിയുടെ വില കുറയാൻ വേണ്ടി ചിലര് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഓരോ കഥകളാണെന്ന് ഞങ്ങക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റി ഇനി അതുപോലെ വലുതാണെങ്കിലോ ഞാനാണെങ്കി തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കേസ് തപ്പി നടക്കുക പിന്നെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് തെളിയാത്ത കേസല്ലേ ഒരു വോണ ബി ഡിറ്റക്റ്റീവായി നീ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഇതൊക്കെ നിന്റെ ഓള ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ കൊള്ളാം ഫ്രണ്ട്സ് എടി അതല്ല ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണേന് എന്താ തെറ്റ് മേ ബി മറ്റാർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത എനിക്ക് പറ്റിയാലോ നീ ഇപ്പൊ എന്തേ പറഞ്ഞു വരുന്നേ എനിക്ക് ആ വീട്ടിലൊന്ന് പോയി അന്വേഷിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഹൗസ് ഓണർ പറഞ്ഞു വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതയുണ്ട് വീട്ടിൽ പോയാൽ എന്തായാലും ഒരു ക്ലൂ ഇട്ടാണ്ടിരിക്കില്ല ആര് കാണാതെ അവിടെ കിടക്കണമെങ്കിൽ വല്ല പാതിരാത്രിയാവും പിന്നെ വെറുതെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അവിടെ ആരും കയറാതിരിക്കുന്നേ ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് പോരേ ആലോചിച്ചിരുന്ന അവസാനം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ പോകണം പറ്റിയച്ച നാളെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം നമ്മളോ ഞാനെങ്ങുമില്ല അങ്ങോട്ട് പാതിരാത്രി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം എൻ്റെ കഥ തീരാൻ ഞാൻ എന്തായാലും പതിനൊന്നര ആവുമ്പോൾ അവിടെ വരും നീ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വാ
ഇതാരും പൂട്ടാറില്ലേ പിന്നെ വാഹത്തിൽ തന്നെ തുറന്നു എന്നാണോ വിചാരിച്ചേ നിനക്ക് വല്ല ക്ലൂ കിട്ടിയോ ഞാനല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് വാ നോക്കാം
എന്താടാ ഇപ്പൊ ആദ്യ രാത്രിയില് നീ അവളോട് കുറച്ച് ഹാർഷായിട്ട് തന്നെ പറ നിനക്ക് അവളെയല്ല അവളുടെ ആ ഫ്രണ്ടിനെ ഇഷ്ടമുണ്ട് അധികം സെന്റിമെന്റിൽ അവൻ നിക്കൊന്നും വേണ്ട മനസ്സിലായോ എന്തായാലും നീ വൈകാണ്ട് എന്റെ കാനഡയ്ക്ക് പോകും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരെയും കാര്യം ഇപ്പോ എനിക്ക് മാത്രം അറിയോ ഒരു ക്ലീൻ ബ്രേക്ക് ഓക്കെ ഇലക്ക് കേട് പറ്റാലും ഉള്ളിലൊന്നും പറ്റാണ്ട് ഓക്കെ അതി മനസ്സിലായ അത്രേ ഉള്ളൂ നിന്നെ ചോദിച്ച അവനല്ലേ അവനല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ടേ പിന്നെ എന്തിനാ ഹലോ എടാ ഞാൻ നാളെ കാനഡയിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യും ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എടാ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രേസിന്റെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല എടാ നമുക്ക് പഴയതുപോലെ ഒന്നും കൂടണ്ടേ അടിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ 